Hello viewers, Assalamualaikum. Welcome to Shabir Bhalo Chan. Web designer Bangla tutorial. Today, we are going to see how to use the background image and background color. Today, we are going to see a topic of the topic. This is the div. Div is HTML tag. এটা ওয়েবসাইট তৈরির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্যাগ কারণ এখন যে সব ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় সেই সব ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটি সেকশন থাকে এই সব সেকশনের মধ্যে আলাদা আলাদা কন্টেন্ট থাকে তো সেই সব কন্টেন্ট কিসের ভিতরে থাকে সেই সব কন্টেন্ট থাকবে ডিভের ভিতরে আমরা যখন একটা ওয়েব পেজ তৈরি করব তখন আপনারা জিনিসটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এমন একটা সময় ছিল যখন ওয়েব পেজ তৈরি করা হতো শুধুমাত্র টেবিলের উপর বেস করে কিন্তু এখন কিন্তু সেটা করা হয় না এখন সেটা করা হয় ডিভের মাধ্যমে আর চমৎকার হতো ডিভ কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আজকে আমরা দেখব চলুন দেখা যাক তো ডিভ একটা ডাবল ট্যাগ স্টেমেলার তো ডিভের ভিতরে আপনি যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন আপনি ডিভের ভিতরে যা রাখবেন সেগুলোই হচ্ছে প্রতিটি কন্টেন্ট ধরুন এই ডিভের মধ্যে আমি এখানে একটা হেডিং দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু শুধু হেডিং না এখানে আপনি চাইলে প্যারাগ্রাফ দিতে পারবেন ইমেজ দিতে পারবেন একই সাথে এবং সেটাকে রাখা হবে একটা ডিভের ভেতরে এই ডিভের ভেতরে আমি চাইলে এখানে একটা প্যারাগ্রাফও দিতে পারি তো আমি একটা ডামি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসতেছি এই জিনিসগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তা কিন্তু আপনারা অলরেডি জানেন এর জন্য আমি এগুলো নিয়ে এখন আর কথা বলতেছি না তো আমি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে এখানে একটা ইমেজও অ্যাড করতে পারবেন এখানে যদি আমরা একটা ইমেজ অ্যাড করতাম তাহলেও কিন্তু হবে যে কোনো কিছু আপনি ডিভের ভিতরে যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন আচ্ছা আমি একটা ডিভ না নিয়ে আমি দুইটা ডিভ নিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমরা কিন্তু এখানে একটা ডিভ নিয়েছি আবার এখানে একটা ডিভ নিয়েছি এখন আমরা যদি এই দুইটা ডিভকে সিএসএস দিতে চাই তাহলে কিভাবে এটার সিএসএস দেওয়া যাবে এগুলার ইউজ কিন্তু আমি আগে দেখিয়েছি যে ক্লাস ইউজ করতে হবে এগুলোর ভিতরে যদি আমরা ক্লাস ইউজ করি তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে সিএসএস দেওয়া যাবে তো আমি এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট ডিভে এবং আমি সেকেন্ডটাকে সেকেন্ড ডিভ দিয়ে ডিফাইন করতেছি अपना जेको नाम दीते एबारे कंट्रोल एस चेपे सेव कर लगभग पेस्ट को जो रान दे देख कि देखो डिप दूट क्योंकि आलदा आलदा एस पड़े और यह चेन्ज क्योंकि अपना एखो बुझते ना एक इन्सपेक्ट एलिमेंट कर देखा प्रथम डिपे जो हमें कार्सा रखल देखो ये क्योंकि एक ब्लक लाइन एलिमेंट डिप एक ब्लक लाइन एलिमेंट एट मना रखते हैं आपना के प्रथम डिपर मध्य जो हमें कार्सा रखल এখানে তখন দেখুন এটা কিন্তু পুরোটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং সেকেন্ড ডিভে যখন আমি কাশাটা রাখলাম তখন এটাও কিন্তু পুরোটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এখন এই ফার্স্ট ডিভ এবং সেকেন্ড ডিভের আমি হাইট উইট দিয়ে দিচ্ছি তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এখানে দিচ্ছি পাঁচশো পিক্সেল এটার উইডও দিচ্ছি পাঁচশো পিক্সেল এবার সেকেন্ড ডিভের মধ্যেও আমরা সেম হাইট এবং উইডটা ইউজ করি এখানে আমি সেকেন্ড ডিভ দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন কি হয় আচ্ছা সেকেন্ড ডিভটা কেন পাইনি একটু দেখি আমরা কি ভুল করেছি এখানে সেকেন্ড ডিভে দিয়েছি আচ্ছা দেখুন আমরা কি ভুল করেছি আমি ক্লাসটার নাম এই ডিভের মধ্যে না দিয়ে আমি ক্লোজিং ডিভের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম তাই এটা আমার কাজ করতেছিল না আচ্ছা আমি এখন যদি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং পেজটাকে যদি এবার রিফ্রেশ করি তাহলে দেখুন এবার কাজ করবে এবং এটার আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি আমরা যদি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করি ধরুন অরেঞ্জ ইউজ করলাম এবং সেম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমি সেকেন্ড ডিভের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবার কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং পেজটাকে যদি রিফ্রেশ করি দেখুন এটা কিন্তু একটা হাইট এবং উইডটা বোঝা যাচ্ছে যে কতটুকু জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং এটা যে একটা ব্লক লাইন এলিমেন্ট সেটা আমরা এখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো দেখুন আমি যখন প্রথম ডিপটার মধ্যে কাজটা ধরে রেখেছি তখন কি হয়েছে তখন প্রথম ডিপটা কিন্তু উই পাঁচশো পিক্সেল এবং হাইট পাঁচশো পিক্সেল জুড়ে রয়েছে আবার এটা কিন্তু পুরোটা জায়গা জুড়ে রয়েছে কিন্তু আমি যেহেতু এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি যে পাঁচশো পিক্সেল বাই পাঁচশো পিক্সেল তাই এখানে প্যারাগ্রাফটা এবং হেডিংটা শুধুমাত্র পাঁচশো পিক্সেল বাই পাঁচশো পিক্সেল জুড়ে রয়েছে সেই সাথে 
পুরোটা জায়গা জুড়েও সে রয়েছে এবং সেকেন্ড ডিফটার ক্ষেত্রে কিন্তু একই জিনিস ঘটেছে দেখুন আপনারা সেকেন্ড ডিফটার ক্ষেত্রে কিন্তু একই জিনিস ঘটেছে আমি যখন সেকেন্ড ডিফটার মধ্যে কাশাটা রাখতেছি তখন দেখুন কি হচ্ছে তখনও কিন্তু এটা পাঁচশো পিক্সেল বাই পাঁচশো পিক্সেল জুড়ে রয়েছে এবং পুরোটা জায়গা জুড়েও রয়েছে এখানে আপনারা আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে এই যে এখানে কিন্তু একটা গ্যাপ রয়েছে তো এই গ্যাপটা কিসের জন্য হয়েছে এই গ্যাপটা হয়েছে আসলে এখানে একটা সিএসএস প্রপার্টি রয়েছে সেটা হচ্ছে ওভারফ্লো এটার কাজ আমি আপনাদেরকে পরে দেখাবো আপাতত আপনারা জেনে রাখুন যেটা হচ্ছে ওভারফ্লো এটাকে যদি আমি হিডেন করে দিই আমি দুই সাইডে কপি করে বসিয়ে দিচ্ছি এটাকে যদি আমি হিডেন করে দিই তাহলে কি হয় দেখুন দেখুন আমার কিন্তু গ্যাপটা চলে গেছে এই গ্যাপটা কিন্তু আমাদের থাকার কথা ছিল না তাই এটা কেন হয়েছিল এটা ওভারফ্লোর জন্য হয়েছিল তাই ওভারফ্লোটা আমরা হিডেন করে দিয়েছি এবং ওভারফ্লো কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো এবং এখানে আপনারা আরেকটা জিনিস দেখুন ফার্স্ট টিপের মধ্যে হাইট উইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ওভারফ্লো হিডেন করা হয়েছে তো এখানে আমরা যেসব সিএসএস প্রপার্টিগুলো ইউজ করেছি আমরা কিন্তু সেকেন্ড টিপের মধ্যেও সিএসএস প্রপার্টিগুলো ইউজ করেছি আপনারা জানেন একই ক্লাস অনেক জায়গায় ইউজ করা যায় কিন্তু একই আইটি কিন্তু অনেক জায়গায় ইউজ করা যায় না আইটি হতে হবে ইউনিক তাই আমরা যদি এখানে ক্লাসটা ফার্স্ট ক্লাস হিসেবে রাখি ফার্স্ট ক্লাস এর নাম দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এখানে কিন্তু দুটি ক্লাসের নাম একই এখানেও ফার্স্ট টিপ এখানেও ফার্স্ট টিপ তো আমরা যদি এটা কেটে দেই এবার যদি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এবার যদি পেজটিকে রিফ্রেশ করে দেখবো যে কোনো চেঞ্জ আসবে না দেখুন আমার কিন্তু পেজটির কোনো চেঞ্জ আসেনি কারণ আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে একই ক্লাস বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা যায় তো ডিভ কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আজকে আমরা দেখলাম এবং পরবর্তীতে এটার আরো প্রচুর কাজ রয়েছে এই ডিভের উপর বেস করেই আসলে ওয়েব পেজগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে তো এটা সম্পর্কে আমরা আরও ডিটেলস সামনে জানতে পারবো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো প্রবলেম ফেস করলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ